Nicht immer ist der Studieneinstieg einfach nur aufregend. Oft kann es einen ziemlich überfordern. In der Schule hattest du bisher fixe Stundenpläne, kanntest alle Klassenräume sowie all deine LehrerInnen und MitschülerInnen. Du musstest keinen Haushalt führen oder dir einen Nebenjob suchen. So geht es auch Hannah, die gerade begonnen hat, an der TU Graz zu studieren. Im Moment hat sie keinen Durchblick bei all dem Neuen, das auf sie zukommt. Fühlt sich nur mehr gestresst und nicht in der Lage, Ordnung und Struktur in ihren Alltag zu bringen. Doch da trifft sie die hilfsbereite Kollegin Andrea höheren Semesters und die erzählt ihr, was ihr geholfen hat. Hey, ähm, alles okay bei dir? Sieht nach erstem Semester aus. Ja, genau. Da werde ich fast wieder nostalgisch. Bin im vierten. Okay, ähm, kannst du mir einen Tipp geben, also wie man das alles auf die Reihe kriegen soll? Sicher doch. Ein paar Tipps kann ich dir tatsächlich geben. Hm, also als erstes ist es wichtig, ein realistisches Ziel und somit einen realistischen Zeitplan für das Semester und damit für jede Woche zu machen. Versuche zum Beispiel, dass du Ziele möglichst konkret formulierst, also für dich herausfindest, was genau du erreichen möchtest. Welche Fächer, welche Prüfungen und vielleicht auch welche Noten. Sei realistisch. Überfordere dich nicht. Andererseits brauchen Dinge halt auch oft so lange, wie man ihnen eben Zeit gibt. Überlege also, wie viele Stunden pro Tag du lernen kannst, wie viele Pausen und Erholungszeit du brauchst. Denke auch an die Wege zwischen den Vorlesungen beispielsweise. Und dann will man ja auch Freunde und Freundinnen sehen, ins Kino gehen und solche Sachen. Die Smart Formel kann hier eine Richtschnur sein. S wie spezifisch heißt immer konkret aufschreiben, was man erreichen möchte. Mach dein Ziel M wie messbar und mach es A wie attraktiv. Schau, dass dir der Weg zum Ziel Freude macht und überlege immer, was du dazu tun kannst, um zum Ziel zu kommen. Das R für realistisch ist besonders wichtig. Es gibt kaum etwas Frustrierenderes, als unrealistische Ziele zu haben, die man dann nicht erreicht. Schau, dass dir der Weg zum Ziel Freude macht und überlege immer, was du dazu tun kannst, um zum Ziel zu kommen. Und natürlich das T für Termin. Wann beginnst du? Was sind deine Teilziele? Trage alles in den Kalender ein. Am besten überprüfst du am Ende jeder Woche, wie alles funktioniert hat. Und dann kannst du ja noch korrigieren, wenn du siehst, dass etwas nicht ganz so realistisch geplant war. Vielleicht fertigst du für das Semester ein Vision Board an. Hier kannst du deine Vorstellungen aufzeichnen, was du im Studium, aber auch privat tun und erreichen willst. Oft sind es die Kleinigkeiten, die einen organisierter werden lassen. Obwohl das natürlich auch für jeden und jeder anders ist. Aber mir und vielen, die ich kenne, haben diese paar Dinge enorm geholfen. Zum Beispiel plane ich immer schriftlich und schreibe mir alles, was ich zu tun habe, auf eine To-Do-Liste. Die ordne ich gleich nach Bereichen, also Studium, einzelne Fächer, Sport und Freizeit dann habe ich einen besseren Überblick. Außerdem rate ich dir, möglichst konkret aufzuschreiben, was du tun willst. Also zum Beispiel Kapitel 2, Seiten 10 bis 15 lesen und exzerpieren, anstatt Physik lernen. Wichtig ist auch, dass du die To-Do-Liste ja immer bei dir hast, weil sehr oft fällt mir dazwischen etwas Wichtiges ein. Deshalb schau einfach, dass du sie bei dir hast. Du kannst sie sonst auch im Smartphone haben, hat man ja eh immer dabei. Da bietet es sich an, dass im Kalender, in dem du dir deine To-Dos einträgst, auch schon deine ganzen Lehrveranstaltungen abgebildet sind. Synchronisiere am besten deine LV-Kalender mit dem Kalender, den du dann am Ende für dich nutzt. Fertige einen groben Überblick über das Semester und einen noch detaillierteren für die Woche an. Da gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel so einen Terminplaner personalisieren. Oder du zeichnest es dir auf, zum Beispiel als Poster. Oder du nutzt Apps. Heutzutage gibt es ganz feine Zeitmanagement-Tools im Netz oder für Smartphone. Ich zum Beispiel schaue auch, dass ich ähnliche Tätigkeiten in einem Schwung erledige, wie zum Beispiel Mails, Einträge auf Instagram, Telefonate und Hausarbeit. Wichtig ist auch herauszufinden, wann man am meisten Energie hat und diese produktive Zeit dann zum Beispiel fürs Lernen oder auch Lesen schwieriger Texte nützt. Ich selbst bin ein Abendtyp, deshalb nehme ich mir da immer eine Stunde Zeit ohne andere Termine und schalte auch einfach mal das Handy aus. Und dann, nimm dir nicht zu viel vor. Zu viele To-Dos sind toxisch. Sehr realistisch. Sich fordern ist gut, aber nicht überfordern. Ich fürchte, das ist genau mein Problem, dass ich mir immer zu viel vornehme und dann frustriert bin. Ich sollte mir einmal notieren, wie lange ich für jede Tätigkeit brauche, damit ich das besser einschätzen kann. Super Idee! 
Da gibt es auch sehr gute Apps, mit denen man die aufgewendete Zeit pro Aktivität tracken kann. Aber mir fallen noch zwei eigentlich banale Tipps ein, an die fast niemand denkt. Finde heraus, wo du am besten lernst. Ich zum Beispiel kann mich am besten in der Bib konzentrieren. Da bin ich richtig im Lernmodus. Aber andere lernen besser zu Hause. Oder auch im Gehen. Und ganz besonders wichtig, schalte alles aus, was du im Moment nicht brauchst. Kein Instagram, kein Facebook. Sicher, schwierig, weil wir doch alle gewohnt sind, ständig zu schauen, wer uns was geschickt hat. Aber konzentriert kann man so wirklich nicht lesen und lernen. Auch wenn du deine Ziele fürs Semester, für die Woche und den Tag geplant hast, kann es passieren, dass alles zu viel ist. Prioritäten sind wahrscheinlich das Wichtigste im Zeitmanagement. Womit beginnst du den Tag? Eine gute Methode nennt man Eat the Frog. Beginne den Tag mit den Schwierigsten. Am Morgen haben die meisten genügend Energie und wenn dann der Frosch gegessen ist, haben sie schon etwas ganz Wesentliches geleistet. Eine andere gute Regel ist das Eisenhower-Prinzip. Hier unterscheidet man zwischen wichtigen und unwichtigen, dringenden und nicht dringenden Dingen. Zum Beispiel wichtig und dringend ÖH-Beitrag einzahlen. Unwichtig und dringend Wäsche wegräumen, Mama kommt. Wichtig, nicht dringend Kapitel 2 zusammenfassen. Unwichtig, nicht dringend Pflanzen für Balkon kaufen. Nachdem du all deine Aufgaben sortiert hast, kannst du sie in der Reihenfolge von Quadrant 1 über die Quadranten 2 und 3 hintereinander abarbeiten. Aufgaben aus Quadrant 4 sind weder wichtig noch dringend und dürfen sogar vergessen werden. Damit hast du gleich mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben. Du kannst deine Aufgaben auch ganz banal in erstens, zweitens, drittens, viertens einteilen. Das Eisenhower-Prinzip hilft dir, dir zuerst Gedanken über die Dringlichkeit zu machen. Versuche den wichtigen Aufgaben mehr Zeit zu geben und vor allem die Zeit, wo du leistungsfähig bist. Und wenn du mal gar nicht weiterkommst oder denkst, es ist alles zu viel, frag dich auch, bringt dich das wirklich weiter? Behalte immer das große Ganze im Blick. Zum Beispiel dein Ziel, den Studienabschluss. Natürlich ist es super, motiviert viele Lehrveranstaltungen und Prüfungen anzugehen. Aber es kann und darf auch mal was daneben gehen. Mach dich deshalb nicht verrückt. Wenn du deine Sponsionsrolle in Händen hältst, spielt es keine Rolle mehr, ob du bei dieser einen Übungsaufgabe vor zwei Jahren nur mal einen von zehn Punkten erhalten hast. Okay. Das waren schon ganz gute Tipps, die ich mir merken sollte, aber zwischen etwas Wissen und Umsetzen ist halt ein großer Unterschied. Hast du da eine Idee, was mir helfen könnte? Hm, wir ticken einfach alle anders. Deshalb ist es wichtig, herauszufinden, was für ein Planungstyp du bist. Wenn du immer von Aufgabe zu Aufgabe springst und dir zu viel vornimmst, dann gewöhne dir zum Beispiel an, niemals spontan Ja zu einer Anfrage zu sagen. Auch, wenn sie zunächst noch so verlockend klingt. Und plane nicht zu detailliert. Lass in deinem Kalender auch Platz für Spaß und Freunde. Aber es gibt auch ganz andere Planungstypen. Vielleicht bist du ja sehr genau, planst gerne und gut. Dann solltest du diese Eigenschaften zwar nutzbringend einsetzen, aber manchmal deinen Perfektionismus reduzieren und versuchen, ein bisschen spontaner zu sein. Schiebst du Aufgaben immer wieder bis zuletzt auf? Dann teile dir einen großen Prüfungsstoff in kleine Lerneinheiten auf. Das ist die sogenannte Salami-Taktik. Große Dinge wirken portioniert gleich schaffbarer und du hast Erfolge, wenn du dein Tagesziel erreicht hast. Wenn man sein Studium und seine Zeit so oder ähnlich strukturiert, kann man langfristig viel Druck bzw. Stress vermeiden. Trotzdem muss man sich im Klaren sein, dass Stress Teil unseres Lebens ist. Ich darf mich nicht stressen oder ähnlichen ist meist nicht nur nicht hilfreich, sondern verstärkt. Wichtig ist, herauszufinden, was oder welche Situationen, vielleicht auch welches Verhalten anderer, für dich Stress bedeutet. Ich glaube, da brauche ich nicht lange nachdenken. Wenn ich an die Prüfungen und an vielen Stoff denke, bekomme ich jetzt schon Magenkrummeln. Hm, ja, das verstehe ich sehr gut. Aber wenn du die Tipps von vorn beachtest, die den Tag gut einteilst und auch genügend Zeit für Erholung lässt, dann solltest du eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Es sind nicht immer nur die Anforderungen von außen, die stressen, sondern auch die eigenen, die sogenannten inneren Antreiber. Wie zum Beispiel, immer der oder die Beste sein zu wollen, als erstes am Ziel zu sein oder eben der schon erwähnte, selbst auferlegte Perfektionismus. 
Überprüfe einmal, welche äußeren und inneren Anforderungen für dich Stress bedeuten und überlege, was du in der Situation selbst, aber vor allem prophylaktisch tun kannst. Bleibe auch hier realistisch. Überforderung führt meist nur zu Frustration und Stress. Gut und realistisch planen, sich Erfolg und Spaß gönnen oder für regelmäßige Bewegung sorgen, mit diesen Bausteinen hast du ein gutes Fundament für deinen Studienerfolg. Okay, ich habe mir für nächste Woche schon eine neue Routine ausgedacht. Ich möchte rechtzeitig aufstehen, dann gehe ich laufen oder mache ein bisschen Yoga und nehme mir Zeit fürs Frühstück. Ich fahre mit dem Rad zur Uni und die Mittagspause werde ich für einen Spaziergang nutzen. So kann ich auch die Uni und Graz ein bisschen kennenlernen. Und lernen werde ich am Nachmittag, weil ich mich da am besten konzentrieren kann.